ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਏ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਲਰਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਬੀ ਤੋਂਦ ਤੋਂਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂਦ ਨਿਕਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੋਂਦ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੇਕਿਨ ਤੋਂਦ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਨਾ ਪਤਲਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਚਰਬੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਰਬੀ ਜੋ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਜੰਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੋਂਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੋਂਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੋਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੋ ਘਟ 10 15 20 30 ਸਾਲ ਕੱਟੇਗੀ ਕੱਟੇਗੀ ਇਸੇ ਤੋਂਦਾਂ ਦਾ ਤੋਂਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਕਿ ਤੋਂਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੋਂਦ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਢੰਗ ਸੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਢੰਗ ਸੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰੀ ਜੰਮਣਾ ਕਿੱਥੇ ਫੈਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਿਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਸਪਲੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਆਪ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿਪਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗੀ ਆਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਟ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ ਫੈਟ ਉਹ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਟੰਗੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਜੋ ਤੋਂਦ ਵੱਧ ਗਈ 
पार्टिसिपेट खाली हुआ था तो फीलिंग ही रहूगी भी हाँ तो गई लैटिन पर कोई गल बनी नहीं बनी नहीं वेग जी फीलिंग आई जी बहुत सारे मेरी इदा के आते कब्जी वाले भी हाँ जाने तो है जी एक बार भी जाने कभी दो बार भी जाने पर पेट खाली जहा नहीं हूँ तो यह भी कब्जी है तो कब्ज ना होने का मतलब है कि रुकया नहीं कित भी अल्टीमेटली जो जो भोजन थोड़ा अगे पहुंच गया बड़ी आंत च उन्हें फिर उस निकले तो पूरी तरह निकले पूरी तरह निकले और बहुत आसानी निकले वो जोर ला ला निकले तो भी कब्जी है जे रोज नहीं निकल रहा तो एक्सट्रीम फॉर्म भी कब्जी है जे निकल गया तो पर पेट खा हो रहा फिर भी भारापन रह रहा तो भी कब्जी है तो कब्जी बड़ी वेग जी टर्म है ये अंदर बहुत मेडिकल साइंस ने भी उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है पर किसी मरीज के फिट के फिट नहीं बैठती तो मरीज भी गल सुन के तुम समझ आ जाएगी जो बंद कब्जी है तो कब्जी ये मत सोचो कि भी जिन्होंने लैटन एक दिन एक बार नहीं आ रही कला उ कब्जी का मरीज है कब्जी का मरीज वो भी है जिन्होंने लैटन चंकी पल आ रही है लेकिन वह पेट पूरी तरह खाली नहीं हो रहा भी कब्जी है वो अंदर भी लामता हुई आगे सड़न सड़न गलन वाली तो कब्जी इस करके बेहद जरूरी है ठीक करनी कब्जी की गल मेरे ख्याल करा डिटेल कल ख्याल कर लाँगे जब जिन्ना टाइम मिले ना कब्जी की गल आप करा कि कब्ज तो मुक्त कि रहना है एक चीज ये है टोंद ठीक करना दूजी गल ये है कि पेट के पट्ठे जड़े एन पूरे फ्लैट होने चाहिए ढिल जे नहीं होने चाहिए ढिल जे नहीं होने चाहिए बंद बिल्कुल ढिल नहीं होने चाहिए इतने उल्टा टोंदा मंडे नहीं ज्यादा ने औरतों के अंदर एक कारण है औरत जो प्रैगनेंसी होंगी बच्चा होंगे तो पेट इन्ना ज्यादा व्डा होंगे क्योंकि पेट पट्ठे एक बार स्ट्रैच हो जाते बहुत ज्यादा वो स्ट्रैचिंग होने करके कई बार अगर तुम ध्यान ना दो बाद आम तौर पर पट्ठे ढिलड़ के ढिल जाते हैं उत्थे फिर चर्बी जम जाती है आगे तो औरतों के जो टोंद टोंद बनने का कारण थोड़े डिफरेंट ने जिन्नी प्रैगनेंसी हो उन्नी बारी पट्ठे जड़े ने एक बार उन्होंने पट्ठे फिर चरण तौर पर वर्जिश करके जो करके तो उन्होंने टाइट करना पैंता जरा नहीं करेगी जी भैन मा माता भैन वो वो अल्टीमेटली होगी वह थोड़ा जहा पेट बहार बधे ही होगा वो चर्बी जमेगी जमेगी उन्होंने कारण डिफरेंट लेकिन बंद की टोंद क्यों बधे बंद की टोंद तो प्योर प्योरली गलतियां करके बदती ना औरत ने भी टोंद बन का फिजियोलॉजिकल एक कुदरती कारण है अंदर जो जो प्रैगनेंसी होंगी है नौ महीने जो बच्चा बनता है तो उदो पट्ठे जड़े एक लैवल से जाके बहुत लड़जे हो जाए हो जाते हैं लड़ हूँ है लेकिन बाद चो पट्ठे जड़े ने जी कम करने वाली औरत है वीया काम कर दी है भारत को चकती होर कर दी तो पट्ठे ठीक हो जाते हैं जोड़ी बेलड़ बेलड़ वाला बेलड़ पुने वाला काम है वो फिर वो पट्ठे ढिलर के ढिलर ने तो हरनिया भी तो ही होंगे हरनिया हो जाए ने फिर बाद जिन्होंने लोगों के पट्ठे नहीं मजबूत होने हरनिया होने लग जाएगी कि अंग बहार होना शुरू हो जाएगा तो वो जी टोंद है टोंद की भी जी गल याद रखनी बहुत जरूरी है कब्जी की गल आप करते हैं फुल फ्लैक पूरी करा मोटापे का भी एक सैशन रखा जाए धनबाद मोटा मोटापे का आप सैशन रखते हैं स्पैशल रखेंगे मोटापे मोटापे के स्पैशल रखेंगे किस तरह रही है तंदुरुस्त तो किमें लीए दवाइयों तो छुटकारा जानने लिए देखते रहो दरबारे खालसा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो तो सबसक्राइब कर दो बाद बैल आइकन दबा ना भुलना जिदे वालों आई हर नवी वीडियो का अलर्ट मिलता रहेगा